നമസ്കാരം പത്തനംതിട്ടയിൽ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പയ്യനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത് സമപ്രായക്കാരാണ് സംഭവിച്ച സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കലയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് പതിനാറുകാരനെ സമപ്രായക്കാർ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം രക്ഷിതാക്കളെ ഞെട്ടിച്ചുവെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ തീയാണ് കളിച്ചും ചിരിച്ചും നടക്കേണ്ട ഈ പ്രായത്തിൽ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയെന്ന എല്ലാവരുടെയും ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റായ കല തരുന്നത് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പയ്യനെ കല്ലെറിഞ്ഞും പിന്നെ കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് സമപ്രായക്കാർ പത്തനംതിട്ടയിൽ അരുൾ ചാരായ വാറ്റു നടത്തിയവർ പിടിയിലെന്ന് ഇന്നത്തെ വാർത്ത രണ്ടു മൂന്ന് കൂട്ടി വായിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടം മുതൽ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എത്രത്തോളം വ്യാപകമാണെന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മകനെ അമ്മ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന കേസ് ഉണ്ടായത് പലവട്ടം ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന അവൻ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായിരുന്നു ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള അവൻ ലഹരിക്ക് അടിമയായതിൽ പിന്നെ ദേഷ്യം വന്നാൽ മാരകമായി മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അവന്റെ ആ സ്വഭാവ മാറ്റമായിരുന്നു അവർ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് അത് രാവിലെ ഏജന്റുകൾ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഹരി മരുന്ന് കൈമാറുകയും അത് വിറ്റുകൊടുക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ അളവനുസരിച്ച് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നത് ഒട്ടും രഹസ്യമായ കാര്യമല്ല ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ അന്തർസംസ്ഥാനം കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ആരാ പോകുക എന്നൊക്കെ പരസ്പരം ചോദിച്ച് ഓരോ പൗരനും ഉത്തരവാദിത്വം മടക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് എല്ലായിടത്തും കർശന നടപടികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലഹരി സ്വകാര്യമായി കിട്ടാൻ മാർഗമുണ്ടോ തന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരവസരമാണ് ഈ കാലങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുത്തറിയാൻ ഒരവസരമാകട്ടെ ഇത് ഭാരിച്ച സിലബസ് കുട്ടികളുടെ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് മെഡിറ്റേഷൻ യോഗ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സ്കൂളുകളിൽ കൗൺസിലിംഗിന് ഒരു പീരീഡ് ഇല്ല എന്നതാണ് പലപ്പോഴും സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് ഒട്ടനവധി തിക്താനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കേൾക്കാനാളില്ല വെളിച്ചം കാട് തരേണ്ടവർ കണ്ണടയ്ക്കുക അതാണ് അനുഭവങ്ങൾ പ്യുബർട്ടി എന്നത് ആണിനും പെണ്ണിനും ഉള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ആ സമയത്താണ് അവരെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത് ഡ്രിൽ സമയം പോലും പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ പഠനത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കുന്ന സിലബസുകൾ ഒക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചു പണിയണം കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും അധികാരികൾ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ കുറിക്കട്ടെ എന്നുമായിരുന്നു കലയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ അവസാനം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി കൊച്ചി Subscribe to my channel and also press this bell icon.